大家好，好久不见了，欢迎收看《切切小妙招》。黄瓜清热降火，是夏天常吃的一种蔬菜。说到黄瓜的吃法，受众最广的莫过于凉拌黄瓜了。那么，凉拌黄瓜如何才能更入味呢？今天就和大家分享一种凉拌黄瓜的好吃做法，一起来看看吧。首先。我们把市场上买回来的黄瓜放在洗菜盆中，往盆里倒两小勺食用盐，食盐能够消毒杀菌。接着再加一勺淀粉，淀粉有很强的吸附能力，能够很好的吸附黄瓜表皮面的脏东西。因为我们平时做凉拌黄瓜的时候，基本上是没有削皮的，加上这两样东西与黄瓜一起清洗。能够更好的去除黄瓜表面的农药残留。清洗好后，我们把黄瓜放在流动的清水下，再冲洗几下就可以了。第二步，切掉黄瓜的头尾，再把黄瓜放进一个干净的袋子里。用擀面杖敲打黄瓜，把黄瓜拍碎了。这一步很重要哦，黄瓜一定要拍碎，这样黄瓜才能更加入味。拍好后，我们再将黄瓜取出，切成一个个小段。切好后，把黄瓜块装在一个小盘子里，撒入适量白糖。有的朋友。在这一步的时候会加入食盐，但这里不建议那样做。食盐虽然能够增加黄瓜的咸味，但是因为食盐有稀释作用，如果加入食盐，黄瓜便会因此失去水分，变得不再爽脆，同时很多营养物质也会随之流失。而加入白糖拌黄瓜，就不会出现水分和营养流失的情况了。充分搅拌均匀后。我们把黄瓜放在一旁腌制，八到十分钟。第三步，泡木耳。准备一小把黑木耳，往木耳加一小勺小苏打。小苏打有很强的清洁作用，能够很好的清洗木耳上的脏东西。再倒入五十摄氏度左右的温水浸泡木耳。温水浸泡不仅能加速木耳的泡发速度。还能保持木耳 Q 弹爽脆的口感。盖上盖子，摇晃几下就可以了。让木耳浸泡两分钟。时间到了，我们打开看看，木耳已经完全泡发了。把泡好的木耳放入清水中，清洗干净一下。一些比较大的木耳，我们将它撕小朵一点。全部清洗好之后，把木耳捞出，放一旁备用。准备一锅水，等水烧开后，将木耳放入锅中焯水，大概焯三分钟即可。黑木耳含有生物碱，有助于防治。胆结石、肾结石，并且其还含有木糖、食物纤维等物质，对减少人体血糖波动、调节胰岛素分泌等有一定的帮助。时间到了，把木耳捞出，过一遍凉水。经过这样处理的木耳 ，Q 劲更足。处理好的木耳，捞出备用。第四步，准备一些香菜，切断，放入单独的盘子备用。准备一些蒜头，切片，再切成蒜末。两根小葱，切成葱花。三个小米辣。切成圈
这三种调味料装进一个碗中，再加一勺熟芝麻备用。第五步，准备好锅，滴入食用油。放适量花生米，开小火慢慢炒。炒花生米需要冷油慢炒，这样花生米才能里外都熟透。如果是热油炒的话，容易造成花生米表面熟了，但里面却还是生的，炒至花生米变色。锅中能听到噼啪噼啪的声音，即代表花生已经熟透。把花生盛出装盘，炒完花生的热油也不要浪费了，把它们倒入装葱蒜的碟子里。热油能够激发出这些调料的香味，让香味更浓。第六步，调冷汁，加入两勺生抽。两勺香醋，一勺蚝油，少许食盐，一小勺白糖，用筷子搅拌均匀。到这一步，黄瓜也差不多腌制好了。我们把黄瓜腌制时多余的水倒掉，往黄瓜的盘子里加入黑木耳。花生米、调味料、香菜段，最后戴上一次性手套，双手将以上食材搅拌均匀。做凉拌黄瓜时，大家可以根据自己的喜好，酌情添加以上的辅助食材。喜欢某一种可以多加一点，不喜欢某一种也可以少加一点，或者不加。搅拌均匀后。凉拌黄瓜就全部都制作好了。我们把它装入合适大小的盘中。夏天炎热的天气，容易让人食欲不振。做上这么一盘，兼具酸甜辣的凉拌黄瓜，非常开胃下饭。大家赶紧动手试试，自己也制作一盘吧。好了，今天的视频就分享到这里了，感谢大家的收看。喜欢我的分享，别忘了关注订阅我的频道。我们下期视频再见。